பிரஸ்டீஜ் வழங்கும் டைனிங் டேபிள் வித் சுஷ்மா நாயர் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க சுஷ்மா நாயர் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு சரகமா டிவி ஷோஸ் தமிழ் பிரசன்ஸ் டைனிங் டேபிள் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு மறுபடியும் ஒரு நான்வெஜ் டிஷ் தான் பண்ண போகிறோம் ஆந்திரா ஸ்டைல் சில்லி சிக்கன் பண்ண போகிறோம் நானும் இன்னைக்கு சில்லி மாதிரி தான் ரெடியாக இருக்கேன் க்ரீன் கலர் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு ஸோ ஐ எம் சூப்பர் எக்ஸைட்டட் ஏன் தெரியுமா எனக்கு ஆந்திரா ஸ்டைல் மீல்ஸு ஃபுட்டுனா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த சில்லி சிக்கன் வித் பிரியாணி ஹெவன் ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த காம்பினேஷன் தெரியலன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஆந்திரா ஸ்டைல் சில்லி சிக்கன்கான தேவையான பொருள் இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துட்டுலாம் வாங்க ஆந்திரா ஸ்டைல் சில்லி சிக்கன் செய்ய தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் மிளகாய்த்தூள் சோயா சாஸ் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது எண்ணெய் அரிசி மாவு உப்பு இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் போகலாம் ஸோ இதோட இந்த டிஷ்ஷோட ஹீரோ இன்க்ரீடியண்ட்டு இந்த சில்லிஸ் தான் ஸோ இப்போவே வார்னிங் கொடுத்துட்றேன் இது ரொம்ப ஸ்பைசியான டிஷ்ஷு நீங்கள் வந்து ஸ்பைசி லவர் இல்லை உங்களுக்கு ஸ்பைசி ரொம்ப சென்சிட்டிவ்னா ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க பட் இதில் நீங்கள் வேணால் நான் ஸ்பைஸியாக பண்ணிக்கணுன்னா நான் இப்போ பண்ண போகிற இந்த ஒரு ஸ்டிப் ஸ்டெப்பை மட்டும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை அரைச்சிடலாம் சில்லிஸ் அரைச்சிடலாம் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பத்து சில்லிஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு உங்கள் கெப்பாசிட்டி எவ்வளவோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சில்லிஸ் போட்டுக்கலாம் சரியா தண்ணி எதுவுமே போடாமல் நான் கிரைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போது ஓகே ஆல்ரெடி அந்த சில்லிஸோட அந்த ஸ்ட்ராங் ஹாட்டெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு நான் விடோ வாண்ட் பேஸ்ட் பேஸ்ட் வேண்டாம் ஜஸ்ட் அது கிரைண்ட் ஆகணும் அது மட்டும் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக ஓகே இப்போ வந்து டைரெக்டாக கடாய் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ கடாய் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வைக்க போகிறேன் ஓகே கொஞ்சம் பேன் ஹீட் ஆகட்டும் அண்ட் ஆயில் கூட கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஓகே ஸோ எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வெங்காயம் இருக்கல ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அது போட்டுக்கலாம் அண்ட் வெங்காயம் டேஸ்ட் டாமினேட் ஆகக்கூடாதுன்னா நீங்கள் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க ஸோ எனக்கு வந்து அந்த வெங்காயம் டேஸ்ட் டாமினேட் ஆகிறது பிடிக்காது ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறது எனக்கு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன் பட் நான் சொன்னேலையா உங்களுக்கு அதிகமாக ஸ்பைஸு தேவை இல்லை அந்த ஒரு காட்டு வேண்டான்னா நீங்கள் வெங்காயம் க நிறைய போட்டுக்கலாம் ஓகே நீ போட்டு நல்லா வந்து வறுத்து அது ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடும் அதாவது கலர் கொஞ்சம் கம்மி ஆகுன ஆகின உடனே நம்ம வந்து சில்லிஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் இது வந்து கலர் கம்மி ஆகட்டும் ஓகே உங்களுக்கும் ஆந்திரா ஸ்டைலில் என்னென்ன டிஷ்ஷஸ் பிடிக்கும்னு கமெண்ட்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள் நானும் அதில் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே இந்த ஆனியன்ஸ் வந்து அதோட ஸ்டிஃப்னஸ்ஸை வந்து லூஸ் பண்ணோம் அது வரைக்கும் நம்ம அப்படியே லைட்டாக லோ ஹீட்டில் வந்து ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஓகே ஸோ ஸ்லோவாக இந்த கலர் வந்து கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌனாக மாற மாற ஆரம்பிக்கும் அப்போ தான் நம்ம இந்த சில்லிஸ் போடணும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சில்லிஸ் போட்டுடலாம் ஓகே அப்புறம் நம்மளோட ஸ்லிட் சென்டரில் ஸ்லிட் பண்ணி வச்ச பச்சை மிளகாவும் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஃபுல் சில்லி சில்லியாகவே இருக்கு ஸோ அதை வார்னிங் கொடுத்துட்ட முன்னாடியே நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்க போகுதுன்னு ஓகே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை ஆகட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணோம்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அது நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கட்டும் இந்த ஃப்ளேவர் ஓகே நல்ல ஒரு டூ ஆல்மோஸ்ட் டூ டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுட்ருக்கேன் ஓகே இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே நல்லா அந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக்கோட ஃப்ளேவர் அந்த அந்த ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாம் கம்பைன் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் போட போகிறோம் ஓகே இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இன்னொரு விஷயம் பண்ணலாம் ஓகே கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது என்ன சொல்கிறது இப்போ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாம் அப்புறமா குக் ஆகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த பச்சை மிளகாய் எல்லாம் நல்லா அப்படியே மெல்ட் ஆகணும் அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம தண்ணி போடுறோம் லைட்டாக போட்டுக்கலாம் ஓகே 
போதும் இப்போ நல்லா அழகாக குக் ஆகட்டும் ஓகே இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சிக்கன் இருக்கு இல்லையா நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அதாவது ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த சிக்கன் உள்ளே போட போகிறேன் ஓகே நல்ல ஒரு லெக் பீஸும் கடிச்சிருக்கு ஓகே போடலாமா நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக போட்டுறேன் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் முன்னாடியே சரியா ஸோ இது போட்டாச்சு சிக்கன் போட்டதுக்கப்புறம் ஃப்ளேம் வந்து ஹையில் வச்சுருங்க மீடியம் டு ஹையில் வச்சுருங்க ஏன்னா சிக்கனுக்கு அந்த ஷாக் அடிக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது ப்ராப்பராக குக் ஆகும் ஓகே அண்டு தண்ணி ஒன்றும் ஊற்ற வேண்டாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி சிக்கன்லேருந்தே நிறைய தண்ணி இப்போ வெளியே ஊஸ் அவுட் ஆகும் அதுலேயும் வந்து அழகாக குக் ஆகட்டும் ஓகே டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் இருக்கிற மசாலா எல்லாம் போடலாம் சிக்கன் அழகாக மூடி வச்சிடலாம் ஸோ சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஓகே இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மற்ற ஐட்டம்ஸ் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோயா சாஸ் போட்டுக்கலாம் டார்க் சோயா சாஸ் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் அந்த கலர் வரும் நம்மளுக்கு அண்டு லைட்டாக வெனிகர் போட்டுக்கலாம் லைட்னா ஒன் டீஸ்பூன் மட்டும் போட்டால் போதும் இல்லைன்னா அந்த அந்த ஒரு மாதிரி புளிப்பு அப்படியே வந்து இவங்களுக்கு ஹிட் ஆகும் ஸோ லைட்டாக போட்டுக்கலாம் வினிகர் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம லைட்டாக அதாவது கொஞ்சம் லைட்டாக மட்டும் டேஸ்ட்காக மட்டும் மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம் ஓகே அண்ட் பெப்பர் பெப்பர் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க ஆல்ரெடி ஸ்பைஸை ஸ்பைஸியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதில் காட் வரும் ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாகவே போட்டுக்கோங்க அண்ட் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் இப்போ கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஓகே லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் ஒன் ஹோல் லெமன் யூஸ் பண்ணுங்கள் லெமன் போட்டால் தான் அந்த டேஸ்ட்டே பேலன்ஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம பாக்கி கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா சில்லிஸ் அரைச்சி வச்ச தண்ணி அது நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற வேண்டாம் மேபி நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு திக்னஸ் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி போட்டுக்கோங்க சில பேர் வந்து சில்லி சிக்கனை வந்து ட்ரையாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க சில பேர் கிரேவியாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க எனக்கு கிரேவியாக தான் பிடிக்கும் நம்ம இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் சால்ட் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணியில் டைல்யூட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சால்ட் போட போகிறேன் தேவையான அளவுக்கு சால்ட் போடுறேன் ஓகே டன் இப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஓகே பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்குது லோ ஃப்ளேமில் தான் குக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து மீடியம் ஹீட்டில் குக் பண்ணலாம் இது ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்லைட் மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம் ஓகே யம்மியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே கொஞ்சம் அந்த கலர் டெக்ஸ்சர் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி போட்டுக்கலாம் நம்ம ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு பண்ண போகிற ப்ரொசீஜர் வந்து இந்த இந்த லிக்விடாக இருக்கிற இந்த கிரேவியை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டைட்டாக செமி கிரேவி ஆக்கிடும் ஸோ இதே இந்த பாத்திரத்துலே வந்து கொஞ்சம் தண்ணி போட்டுக்கலாம் ஓகே கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி மட்டும் போதும் கொஞ்சம் லைட்டாக மட்டும் தான் ஓகே ஓகே அண்ட் தென் நம்ம இப்போது கார்ன்ஃப்ளோர் இருக்கு இல்லையா கார்ன்ஃப்ளோர் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் டைல்யூட் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து டைரெக்டாக போடக்கூடாது ஏன்னா அது லம்ப் ஆகிடும் எப்போவுமே இந்த மாதிரி தண்ணியில் டைல்யூட் பண்ணி தான் போடணும் அண்டு கார்ன்ஃப்ளவர் அதிகமாக வந்து இந்த சூப்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அந்த ஒரு திக்னஸ்க்காக வெஜிடபிள் சூப் சிக்கன் சூப் மாஞ்ச சூப் அந்த சூப் இந்த சூப் எல்லா சூப்பில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து இட் வில் கிவ் மோர் திக்னஸ் அண்ட் டெக்ஸ்சர் ஓகே நம்ம இப்போ இது ஊற்றிடலாம் ஓகே சூப்பர் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரம் என்ன சொல்கிறது கிரேவி டெக்ஸ்சர்லேருந்து ஒரு செமி கிரேவி டெக்ஸ்சருக்கு இது ஸ்லோவாக மாறும் அப்போ தான் இது பியூட்டிஃபுல்லாக கம்பைன் ஆகி வரும் ஓகே ஸோ அழகாக ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம் இப்படி ஒரு மிக்ஸ் அப்படி ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு மூடி குக் பண்ணலாம் இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் குக் பண்ணிட்டோன்னா டென் டு லைக் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் குக் பண்ணிட்டோன்னா 
ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் சிக்கன் போடுற குவான்டிட்டியில் தான் டிபெண்ட் ஆகுது எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் குக் பண்ணணும்னு சொல்லி அண்ட் நம்ம சில்லி சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக வந்திருக்கு ஏன்னா நம்ம சோயா சாஸ் அந்த அளவுக்கு போட்டதுனால டார்க்காக வந்திருக்கு சோயா சாஸ் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக கம்மியாக போட்டிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லை கலர் கூட இன்னும் லைட்டாக வந்திருக்கும் ஓகே ஸோ லோ ஃப்ளேம்லே நல்லா குக் ஆகட்டும் ப்ராப்பராக வெந்திருக்கா இல்லைன்னு பார்த்துட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ சிக்கன் வந்து அழகாக குக்காக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அந்த லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் ஃப்ளேம் லோவில் தான் இருக்குது ஓகே போதும் வி ஆர் டன் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இதை நல்லா அழகாக மிக்ஸ் பண்ணி இமீடியட்டாக சாப்பிடக்கூடாது அப்போ அந்த எக்ஸாக்ட் டேஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து உங்களோட பிரியாணியோ ஒயிட் ரைஸோ இல்லை புலாவோ கூட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா தான் டேஸ்ட் தெரியும் ஸோ இதை நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம வந்து பிளேட்டிங் பண்ணலாம் அப்புறமா அதுக்கு டேஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு லுக் ஸோ யம்மி எங்கே அது மூடி எங்கே ஆ இங்கே தான் இருக்குது ஓகே ஃபைன் மூடி வச்சிடலாம் ஓகே இப்போ கொஞ்சம் இது திக் ஆகும் திக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை சர்விங் பிளேட்டில் எடுத்துக்கலாம் ஓகே சில்லி சிக்கன் அழகாக வந்து நல்லா டைட்டாக இருக்குது அந்த செமி கிரேவி ஃபினிஷிங் வந்திருக்கு இப்போ நம்ம வந்து சர்விங் பண்ணிக்கலாம் பார்க்குறதுக்கே டெம்டிங்காக இருக்குது டீம் எனக்கு ஒரு பிரியாணி வாங்கி கொடுத்துருங்க நான் சாப்பிட்டு என்னோடய டின் டின்னரு லன்ச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாமே இதிலே முடிச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஓகே ஆசப் இந்த லெக் பீஸ் வந்து லாஸ்ட்டில் மேலே வைக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இப்போ நீங்கள் ஹோட்டலில் போகும்போது கூட அவங்க கேட்பாங்க எப்படி வேணும் கிரேவியாக வேணுமா இல்லை ட்ரையாக வேணுமா அப்போது நீங்கள் அங்கே நெக்ஸ்ட் டைம் போனீங்கன்னா கிரேவியை ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லைனா நம்ம இந்த வீடியோவை ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் ஆல்ரெடி ரெசிபி போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வித் கிரேவி சாப்பிடும்போது இன்னும் சூப்பர்பாக டேஸ்டியாக இருக்கும் எங்கிட்ட கொஞ்சம் ஆனியன்ஸு லெமன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நான் இப்போ டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன் ஆனியன் ரிங்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ அழகாக இதை வந்து பிரேக் பண்ணி இப்படி ஒன் பை ஒன் வைக்கலாம் ஓகே அண்ட் சம் லெமன் ஓகே பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்குல்ல ஸோ இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாமா இப்போ நான் வந்து டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு பயமாக இருக்குது எப்படி ரிசல்ட் வரப்போகுது சொல்லி ஸோ பார்த்துடலாம் நல்ல ஸ்பைசியாக பேலன்ஸ் டேஸ்டாக இருக்குது அந்த லெமன் ஃபினிஷிங்கில் போட்டதுனால அந்த பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனில் இருக்குது அந்த ஸ்பைஸு அந்த சார்னஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி ஈஸி சிம்பிள் அண்ட் ஸ்பெஷலான யம்மியான டிஷ்ஷஸ்க்காக மறக்காமல் சரிகம டிவி ஷோஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த பெல் பட்டனை டேப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட லவ்லி கமெண்ட்ஸை போடுங்க அண்ட் நீங்களும் என்ன மாதிரி ஆந்திரா ஃபூடியாக இருந்தால் அதையும் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஐ வில் சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் நெக்ஸ்ட் டைம் பாய் இன்றைக்கி வந்து நம்ம கினோவாவோட கேர்ட் ரைஸ் தான் பண்ண போகிறோம் இது கார்ன்ஃப்ளவரா இல்லை இல்லை இது உப்பு சாரி இது சுகர் கோகுல் சாரி நான் மிக்ஸ் பண்ணவே மறந்துட்டேன் ஓ நோ ஓகே ஆமாம் நான் இதில் தண்ணி வச்சுருந்தேன் கீழே ஆ சரி சரி ஓகே இது கார்ன்ஃப்ளவரா மைதாவா காட்டுங்க அந்த பா பேக்கெட்டு மைதா மாதிரி இருக்குது ஆ அதுதான் நினச்சேன் ஓகே கீரி வந்து ஆக்சுவலி வேறு ஏதோ ஒரு வேர்டில் சென்னை பாஷையில் என்ன போனோம்